Ons gaan saamlees uit Johannes 10 van vers 1 tot 18, maar kom ons bid eers saam. Heere Jesus, baie dankie dat u ons herder is, die goeie herder, u wat u lewe vir ons afgeleed en u lewe weer opgeneem het. Baie dankie dat u die woord is wat mens geword het en wat onder ons kom woon het. Dankie dat u vir ons die heilige gees gegeet om in ons te kom woon, om ons te inspireer en om ons te herinner aan die woorde. Ons het baie respect en liefde vir u en vir die woord. Ons prijs die naam. Amen. Johannes 10 vanaf vers 1 Amen, amen, ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af intlim, daar die man is een dief en een rover. Maar hy wat by die hek ingaan, is een herder van die skape. Vir hom maak die hekwachter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal een vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hier die gelijkenis het Jezus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Jezus het toe weer gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rovers. Die skape het echter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Een dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom so dat hulle lewe kan hee, en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Die hierarbeider, wat nie herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man een hierarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my. Net soos die vader my ken en ek die vader ken. En ek lee my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie van hier die kraal is nie. Hulle moet ek ook lei. En hulle sal na my stem luister. En daar sal een kudde wees en een herder. Om hier die rede het die vader my lief. Omdat ek my lewe aflee so dat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my af weg nie, maar ek leed dit uit myself af. Ek het volmacht om dit af te leed en ek het volmacht om dit weer op te neem. Hier die opdracht het ek van my vader ontvang. Tot so ver. En dan wil ek ook net saam met u lees uit Johannes 14 vers 22 tot 27. Judas, nie Judas Iscariot nie, vraag om toe. Heere, hoe is dit dat u u self aan ons gaan bekend maak en nie aan die wereld nie? Jezus antwoord om, As iemand my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my vader sal om lief hee, en ons sal na hom toekom en by hom woon. Wie my echter nie lief het nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die van die vader wat my gestuur het. Dit het ek vir julle gesê, terwyl ek by julle geblei het. Die parakleet, die heilige gees, wat die vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrug, en julle aan alles herinner, wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle, ek gee dit nie vir julle, soos die wereld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Tot so ver. Onthou jy so paar weke gelede as jy dalk kan onthou, ek wil dit net vannacht weer noem, want dit blijf vir my treffen, hoe een mens in een skare vreemde mense of in een bezige winkel of by een mark dadelijk 
iemand wat je liefheidse stem zal herkennen. Of als iemand jou naam noem, of as kinder saam met hulle ouwers in, in die winkels is, en daar is baie wat roep mama, papa, maar als jou kind jou roep, dan hoor je dit dadelijk. Nou ek wil met weer so bykie daai ervaring net kry. Denk niet hoe jij in een groot skare loop, ek wil nou nie die feestese name noem nie, dan sê hulle, ek maak bemarking daarvoor, maar donkie jare gelede was ons bij die Randse paaskou, toe dit nog oor paas na week of voor paas na week gehou was, en ek onthou baie goed hoe ons van die plaas af die massa mensen beleef het, ek en my sissie, was nog baie klein, ek was nog niet eers in die school nie, sy was toen net net in die laarskool. En ons het nie verdwaal nie, maar ons was so vir een oomlik nie, by ons ouwers nie. En toe my pa roep, toe weet ek dadelijk te sy. Wel, natuurlijk het hy vir my een bijnaam gehad, ook een baie unieke bijnaam, wat ek nou liever nie hier sal herhaal nie. En ek het geweet, dis hy wat my roep. En nou kom die Heere Jesus, en hy sê een baie belangrike ding, wat ons een bykie dalk mis. Die rede daarvoor is, En, en hoor my baie mooi as ek vir julle dit sê, die rede daarvoor is omdat ons een bybel het. Het is nie sleg om een bybel te heen nie, dit is een genade van God, die Heer het het so beskik, dat daar miljoene, daar miljoene bybels in elke moendelike taal omtrend al beskikbaar is. In meer as 2900 talen is daar al bybels of dele van die bybel beskikbaar. Hoe wonderlik is dit nie dat dat de mens en selfs een kind van kleins af in hulle moedertaal die, die bybel kan lees. Ja. Um, en Martin Luther het na sy hervormings, pogings en die reformatie besluit, elke mens, en hy het nou maar aan sy eie volk die Duitsers gedink, moet die bybel in hulle moedertaal kan lees. Nou skryf iemand onlangs, die groot voordeel is dat elke huis het nou een bybel, Maar die groot nadeel is, elke huis het nou een bybel. Nou, dit is nie nadelig nie. Dit is net nadelig as mens die bybel onverantwoordelik gebruik. Ons kan nie en ons mag nie die bybel gebruik om ons argumente mee te, te motiveren, om een gevecht te wen nie, want dit kan jy makkelijk doen. Maar wat sê die woord van die Heere, ons bybel vir ons, oor die bybel? Julle ken 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, baie goed, en hy word so dikwels verkeerd gebruik, misbruik eindelijk, eindelijk, omdat ons net so vinnig lees, en dan sê ons, ja nee, kyk, dis wat die Heere sê, daar skryf Paulus vir Timotheus, die hele skrif, of soos het direct staan, elke skrifdeel, is dier God geinspireer, en is nuttig vir onderrig, vir weerlegging, vir terechtwijsing, en opvoeding, om Godse wil te gehoorzaam, so dat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegeris, vir elke goeie taak. Maar waarvan praat Paulus, en ons sal nou nou terugkom by Jesus' woorde, oor sy stem, waarvan praat Paulus, as hy sê, elke skrifdeel, is dier God geinspireer. Die Griekse woord daar, beteken eindelijk, is dier God geadem, Met ander woorde, dit is nie asem nie, maar dit, dit is sy gee, sy gesintheid wat het geinspireer het. As gereformeerde christene glo ons in die organische inspiratie. Dit beteken dat God het die woord aan skrywers geinspireer, sonder om hulle te voor te sê wat om te skryf. Hulle is nie iets in die oor gefluister, as kies sê bykie net weer, eer ek het nou nie mooi gehoor, hoe spel mens die woord, Die Heere het nie sy woord in aanhalingstekens gedikteer vir skrywers en hulle het letterlijk woord vir woord gesit en neergeskryf en nou is dit wat daar geskryf staan, kom direct van Godse lippe tot ons oor in nie. Nee, het is heel te mal anders. En dit is nie slechter nie, dit is eindelijk beter. Ek sal nou vir die sê, hoekom ek so sê. Waar kom ons bybel vandaan? Waar kom hier die wonderlijke boek wat ons in soveel goeie vertalings het, wat uit 66 afsonderlijke boeken bestaan. Waar kom dit vandaan? Net so vinnig, want dit is nou nie in die, in die Bijbel nie. Ek wil ook nie vir julle geskiedenis lees gee nie. Maar dit was die jaar 382. Het hulle gesê, kom ons hou is een node. Hulle het daar die tijd een concilie genoem. En hulle het gesê, kom ons maak al die geskrifte by mekaar. Dit is natuurlijk nou jare voor die tijd al begin. En dit is ingesamel en daar was baie boeken. 
Dat was niet net in die 66 nie. En vergadering na vergadering het die kerkleiers besluit wat er boeken moet hulle in een bundel sit om, om te kan he als een bybel, als een bybel beteken letterlijk bibliotheek, als een verzameling van losgeskrifte. En zo so het een bybel ontstaan wat nou ook genoemd wordt die kanon. Nou dit beteken maar net daar die kerkleiers het na baie gebed en beraadslaging en, en glo my, dit was niet sommer so vinnig besluit nie, daar was boeken in en uit die lys verweider en teruggesit en daar was bijvoorbeeld groot uh, debatte oor boeken soos Jacobus. En, want daar was, was dier een groep gesê, maar Jacobus sê, uh, wees my jou werke, dan, dan sal ek jou my geloof wees. So toe sê, nee, 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 dit klink nou te veel na werke. Maar uiteindelik is Jacobus in die Bijbel ingelaat. Daar is boeken waar die naam van God niet in voorkom nie, wat daar eerst besluit is, soos Esther, Hoe komt het hier die boeken in die Bijbel wees, dit praat niet eerst direct oor God nie, en uiteindelijk is hulle ingesluit. Uh, nou dit was een lang proces, maar in die jaar 382 is hier die 66 boeken besluit, dit is die Bijbel, dit is die kanon, dit is nou afgehandeld. ons gaan nie nou later weer nog boeken bijzetten of van hier die uithaal nie, want daar was wijd geconsulteerd en navraag gedoen en navorsing gedoen en al die beschikbare geskrifte is uh, oorweeg. En toe is die Bijbel later tussen 385 en 405 in Latijn mooi oorgeskryf, want het was in Hebreeuws, Aramees en Grieks en die slim kerkleiers het toe die vulgaat opgesteld. Dat is net die woord voor die Latijnse Bijbel, wat al van die vierde eeuw af bestaan het als aan die 66 boeken. Maar die protestantse kerken blijven bij daar die oorspronkelijke 66. Nou, hoe kom ik dit voor u sê? Dit is niet waar oor Jesus hier praat nie. Maar ons is so geseend om hier die Bijbel te hier. Hier is nou net een nieuwe testament, nieuwe nieuwe testament. Maar hier onderlee van die Bijbels wat jullie waarschijnlijk in jullie handen vast met 66 boeken. En mensen zwaai die boek rond en zeggen: Dit is die woord van God. Ja, dit is die woord van God. Maar dit is niet zoals bij mense mensen dit verstaan. Niet nie elke woord hier en is door God gedicteerd. Zoals ander godsdiensten gloeien, dat daar een schrijver in een grot gezet het en een engel het vir hom woord voor woord gedicteerd wat hij moet schrijven. En daarom is alle boek bij een gezag vol. Nie. Ons boek het juist meer gezag omdat ons Bijbel uit meer as 40 schrijvers geskryf, die meer as 40 schrijvers geskryf is, wat saamstem oor God en sy liefde en sy genade, nie oor, oor elke detail van God nie, maar daar is een deurlopende gouden draad, wat hier meer as 40 verschillende geïnspireerde schrijvers voor ons geskryf is, oor een tijdperk van omtrent 1500 jaar, dit tel vir my baie meer als een man, wat ergens gaan sit het, en vir een hele paar daar een boek geskryf het, hy alleen, en gesê het, hierdie is nou die enigste bron. Het is een persoon sy boek. Ons het een versameling boeken van meer as 40 schrijvers wat dier God gebruik is. En daarom sê ek net weer, as, as jylle in die woord lees, as ons in die woord lees, die Heere sê, luister na my woord, dan moet ons baie mooi verzichtig wees, wat bedoel die Heere? Als die Heere Jesus sê, luister na my stem, wat sê hy dan voor ons? Ons gaan nou so bykie daarna kyk. Onthou dat um, die mensen in die oud testament is tyd en in Jesus tyd, het baie anders gegloe as ons, en hulle was bereid om te sterf vir hulle oortuigings. En ek gaan nou nie daar te veel van maak nie, hulle weet het, dat in, in Jesus' tijd en in die Oud Testament mensen vastgegloe dat die aarde plat is en als enige iemand met de ander idee zou so komen, zij doet gemaak. Die, die Bijbel sê dit. Die Bijbel is, is, is aanhalings van wat God zou so gesê het van die vier hoeken van die aarde en dan wordt het niet symbolisch bedoel nie. In Jeremia 49 vers 36 praat die Heere met die volk, dan staan daar, en God het gesê, ek laat die vier winde losbreek in Elam, die winde uit die vier hoeken van die jimmelruim. 
En daarom het die mensen van daar die tijd net gesê, God het gesê, die aarde het hoeken en die aarde staan op pilaren en die jimmel het pilaren. En Job 26 vers 11 schrijft hij van die Heere hou die pilaren van die jimmel in stand. So het rechter gegloe die jimmel ris op pilaren. En dit staan in die Bijbel. Nou sê ons, dit is die woord van God. En daarom sê ik niet, prijs die Heere voor een verzameling van 66 boeken, wat oor God praat en getuig. Maar ons moet elke woord en elke sinnekie baie degelijk bestudeer en oorweeg. En dit het julle my nou al baie oorse, oor die context, die dieper betekenis daarvan. Wat staan daar nou eindelijk? Ons mag niet die Bijbel gebruiken als een knuppel om mensen meer te slaan, om voor mij oortuiging meer te staaf, want hier staan dit, daar staan duizenden goed in die Bijbel, wat verkeerd gebruikt wordt. en wees voorzichtig als iemand vir jou sê, ja maar dit staan hier in die Bijbel, dan, dan staan mijn nek haar recht op, want dan weet ik dat is baie min moeite gedoen oor die context, van wat daar staan in die Bijbel. En daarom gaan ons hier in, in Johannes 1 net vinnig weer kyk, wat het, het Jezus gesê? Hy het gesê, maar luister na my stem, want onthou op daar die stadium was daar maar voor een paar honderd jaar een paar boekrollen in die, in die synagoges en tempels. Omtrent 300 jaar voor Christus is die oud testament wat die jode gebruik, wat ooreenstem met ons 66 boeken en het so bykie extra langer boeken van hulle boeken is langer as ons in, dit is toe eerst neergeskryf. So tot 3 400 jaar voor Christus het die jode staat gemaakt op mondelinge oorvertellings, wat die priesters in die synagoges gebruik het. So as die Heere praat van die woord, bedoel hy nie een bybel, een boek, nie eers die boekrolle in die synagoge nie, want niemand kon dit daar gaan uitneem soos by een bibliotheek om by die huis te gaan bestudeer nie. Dit was daar in die synagoge veilig gehou. Maar ons het het gelees in Johannes 1, vers 1 en vers 14, en hoekom gaan ons so vinnig daarby voorbij, en, en denk nie, dis hierdie diep geestelike betekenis, so, dis nou nie rechtig so vreselijk praktisch nie, waar ons gelees het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, die woord, is dit nou die woord? Nee, dis Jesus Christus, maar hij wordt genoemd die woord. En dan staan daar ons in vers 14, en die woord het mens geword, en onder ons kom woon. So as iemand sê, die woord, dan bedoel hulle gewoonlik nie Jesus Christus nie. Maar dis wat Jesus gesê het, dis wat Johannes kom neerskryf het, Jesus Christus is die woord. So lees altijd jouw Bijbel, dier Jesus Christus, als ik het zo so kan stel. Dier hom wat die woord is, dier hom wat voor ons hier gesê het, um, ek is die goeie herder, want ik leer mijn leven af van mijn skapen, en my skapen, my volgelinge, my vrienden noem my ons in Johannes 15, ken my stem, en daarom luister hulle nie vir ander stemme nie, hulle luister nie vir rovers en vir vreemdelinge nie, hulle luister na my stem, luister ons nog na Jesus' stem, Tel Jesus' stem vir jou meer as, as ander stemme. Selfs uit die Bijbel, met alle respect gesê, gaan nou vir u een of twee voorbeelde gee, en selfs wanneer Jesus Christus praat, hoor baie mooi wat ek nou vir u probeer sê, die oorgrote deel van die vier evangelies, praat die Heere Jesus sy woord met jode, wat nog nie tot bekering gekom het nie met disciples wat om volg, maar twyfel, wat het oorweeg om om te los, wat wegvlug als hij gevangen geneem word, wat nog niet die heilige geest ontvang het nie, voor na sy opstanding, toe Jesus volgens Johannes oor hulle geblaas het en gesê het, ontvang die heilige geest, of volgens die ander skrywers, op Pinkstersondag die groot uitstorting van die heilige geest, en toe die apostels allemaal vervul is, met die heilige geest. So tot op daar die punt was hulle nog jode, 
wat op hulle skouwers nog geloop het met die juk van 613 wette en die vijf boeken van Mooses wat hulle ooral in hulle gemoed met hulle moes saamdra om daaruit te moes presteer om in Godse gins te kom. Daarom sê Jezus in Matthies uh, 11 vers 28 vir die jode En ons mag dit vir mekaar aangee as een tekstvers wanneer het met ons slecht gaan, maar moet nie die context vergeet nie. Hy sê vir die jode, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, ek, Jesus Christus, sal vir julle ris gee. Waarvan praat hy? Hy praat van die wet, hy praat van die, die joodse traditie, hy sê in vers 29, neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris kry vir jylle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Jesus sê dit vir die jode, wat gebuk gegaan het onder een ondraaglike las, en een juk wat, wat hy sê niemand van hulle in elk geval kan hou nie. So luister ook as Jesus praat, met wie praat hy? Kom ek geef vir die net een baie duidelike voorbeeld. Matthies 5, die baie mooie bergpredikasie van Jezus, waar hy mense leer en ons haal links en rechts daar uit aan, en ons mag, maar onthou die context, daar is een duisende jode op die reinkie van die hevel, en luister na hierdie nieuwe rabbi, met die radikale lering, en Jezus sê vir hulle, wat sê hy vir hulle? Hy, wat Christus is, het die woord van God kom verander, om uit sy hart uit te kom. Luister wat sê hy in Matthies 5 vers 38, en dit staan baie keer in Matthies 5, daar staan hy, jylle het gehoor dat gesê is, want hou dis oorvertel van geslag tot geslag, was nog nie als neergeskryf nie, en daarom sê Jesus gereeld, jylle het gehoor dat daar gesê is, een oog vir een oog, en een tand vir een tand, maar ek sê vir jylle, die woord wat mens geword het, sê, ek sê vir julle, dat julle nie een slechte mens moet teengaan nie, nie as iemand jou op die rechterwang klap, draai ook die ander een vir hom, en as iemand jou voor die hovel daag, om jou onderkleed te wil vat, gee ook vir hom die boekleed, en as iemand een myl van jou afdoen, loop twee myl met hom saam, gee aan wie van jou iets vraag, en moet die een wat van jou wil leen nie wegwees nie, Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hee en jou vijand moet jou haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee en bid vir julle wat julle vervolg, so dat julle kinders van julle vader in die jimmel kan wees. Jesus het telkens gesê, julle hoor nou wat die sogenaamde woord van God sê, maar ek sê vir julle en daarmee gooi hy nie die, die oud testament uit nie, maar hy kom en wees vir ons, wat was die context daarvan, dit staan in die woord van die Heere so, in Leviticus 14 vers 19 en 20, as iemand een medemens beseer, moet aan hom precies diezelfde gedoen word, as iemand sy been gebreek het, moet sy been ook gebreek word. As iemand sy oog beskadig is, moet sy oog ook beskadig word. En as hy iemand sy tand uitgeslaan het, moet sy tand ook uitgeslaan word. Dit moet aan hom gedoen word, wat hy aan sy medemens gedoen het. Dit staan in die sogenaamde woord van God. En daarom sê Jesus, jylle het gehoor dat het gesê is, in die joodse godsdienst, een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, dit werk nie meer so nie. Doen goed aan die wat jou seer maak. Moe nie sy tand ook nou uitslaan nie, want Jesus Christus is die woord wat mens geword het, en vir ons vol genade en waarheid sy hart, God sy hart kom openbaar het. En daarom moet julle baie, baie ons, baie versichtig wees om uit die oud testament tekste aan te haal, en, en selfs uit, uit hier en daar uit die nieuwe testament, en sê, maar hier staan dit in die bybel. Wat is die context? Vir wie is dit oorspronkelijk geskryf? Hoekom is dit dan so dat dit daar gesê is, en dat dit aan God toe gedig is? Hoekom sou God dit sê? En het dit rechtig gesê? Ek wil afsluit met 
wat Jezus voor ons hier gesê het in Johannes 14. Wanneer die nieuwe voorspraak, die andere voorspraak, die letterlijke woord is, die parakleet, die advocaat, wanneer die heilige geest wat die vader in mijn naam zal stuur, zal hij jullie aan alles onderrug en wat doen die heilige geest? Jezus sê, hij zal jullie aan alles herinneren wat ik voor jullie gesê het. En daarom werkt die Heilige Geest in ons levens, in ons harten, om ons te brengen bij die leer en die liefde en die leven van Jezus Christus. Daar breng hij ons terug, Jen. Die Heilige Geest het in jou kom woon, om daar die profetie van Jeremia 31 vers 33 waar te maken, die die Heere al vir die oud-testamentiese Israëlite gesê het. Ik ga in daar die dag met jullie een nieuwe verbond sluit. En ik zal mijn woord in jullie verstand geven. En op jullie harten zal ik dit schrijven. Is, wie, wie is die woord? Jezus Christus. God heeft gezegd: Ik zal Jezus Christus in jullie verstand geven. En op jullie harten kom schrijven. Daarom doen die Heilige Geest zijn werk vandaag. Hij vat ons terug naar Jezus' woorden toe. Wie is baie voorzichtig om met die Bijbel rond te lopen en te zeggen: dit staan hier in die woord van God geschreven. En daarmee wil ik alsjeblieft nie, jullie met bang wees voor die Bijbel of om, om nou een kant zitten en sê nie, nou is hy vir ons te moeilijk nie. Nee, vat om, lees om, lees al die boeken van die Bijbel, maar lees dit net in context en vraag die geest om jou te lei oor wat het Jezus Christus hier oor te sê gehad. Hoe het hij dit kom veranderen? Want hij heet. Ons het dit dan nou net gehoor. Hy het gesê, jy het altijd gehoor. Het staan daar geskryf in die woord. Maar ik sê vir jylle. Ek kom om vir jylle genade en waarheid te leer. En Paulus skryf vir ons in Galatiërs 2 vers 20. Nie meer ons wat leef nie. Maar Christus wat in ons leef. En in 1 Korintiërs 2 vers 16 sê Paulus. Ons, wat aan God behoort, het die hart van Christus, letterlijk staan daar die denkpatroon van Christus. Die Engelse Bijbel sê, the mind of the mindset of Christ. Ons het dit, ons kan soos Christus denk. God het sy woord op ons verstand en in ons harte geskryf, toe Christus in ons kom woon het, want hij is die woord wat mens geword het. En daarom gaan lees weer, als je nou bij die huis komt en sê, maar ons het Johannes 10 gelezen, maar hierdie dominee het nooit weer teruggegaan naar Johannes 10 toe nie. Gaan lees dit gerust weer. Al wat ik wil gehad het, jy moet daar uit hoor, en ek sluit af, is dat die Heere Jezus gesê het, sy skape luister na sy stem. Hulle ken sy stem en hulle volg hom op sy stem. Amen. Kom ons sê vir die Heere dankie dat hij die woord is wat mens gewoord het. Heere Jesus, ons eer u, ons loof u, ons aanbid u en ons wil u dien. Ons wil u dien uit dankbaarheid, dat u u leven neergeleid voor ons, maar dat u ons een kudde gemaakt het wat u stem ken. Dank u dat u ons kom leer het, daar staan geskrywe, maar I, kom sê vir ons, ons moet ons naaste lief hee soos ons self. Ons moet ons vijanden lief hee. I het kom sê, hoe I hart en I gees en hoe God werk met genade. En help ons om altijd te leer by I. Om nooit ver van I af te voel nie, want ons is niet ver van I af nie. As I dan in ons woon, kan ons, ons niet ver van I af wees nie. Maak ons net die heel tyd bewus van die teenwoordigheid, van die liefde, van die gees wat in ons woon. En help ons om, om graag die Bijbel te lees en te bestuderen en met mense daar te gesels. Wanneer ons vir hulle vertel wat u kom sê het, wat u kom doen het, want so lief het u die wereld gehad dat u die leven neergeleerd en dit weer opgeneem het, omdat u die volmacht het om dit te kon doen. 
wees asjeblief vandag met elke mens, elke man, vrou of kind wat hartseer of bekommerd is, mense wat geliefd is aan die dood afgestaan het, wat familie in die hospitaal het, of wat by die huis siek is of aansterk, dankie dat ons kan weet, hulle is nie alleen nie, want jy is met hulle. Amen. Amen.